ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிசம்பர் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு த ஹிந்து நியூஸ் அனலைசிஸ் ஸோ இன்றைக்கான ஃப்ரண்ட் பேஜில் பாருங்கள் சென்னையை சுற்றி சுற்றி சைக்ளோனால் ஏற்பட்ட மழை வந்து முடக்கி போட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதனால் ஆறு பேர் இறந்து போயிட்டதாகவும் குறிப்பிடப்படுது இதோடய சைக்ளோனோட பேர் தான் நம்மக்கிட்ட கேட்பாங்க அந்த சைக்ளோட பேர் வந்து மிச்சாவும் இதை வந்து எந்த கண்ட்ரி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிப்பைன்ஸ் தான் சாரி மியான்மர் வந்து இந்த கண்ட்ரிக்கு இந்த சைக்ளோனுக்கு வந்து பேர் வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த பேரோட பேர் வந்து மிச்சாவும் ஸோ இன்னொரு பக்கம் மிசோரமில் நடந்த எலெக்ஷனோட ரிசல்ட் வந்திருக்கு இதில் ஜோராம் பீப்புள்ஸ் மூமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு பார்ட்டி வந்து லோக்கல் பார்ட்டி அங்கே ரீஜ் ரீஜனல் பார்ட்டி வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மிசோரமில் ஒட்டு மொத்தமாக நாற்பது சீட்டு தான் வந்து மிசோரமில் இருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸில் கேட்பாங்க மிசோரமில் எத்தனை சீட் இருக்குது ராஜஸ்தானில் எத்தனை சீட் இருக்குது ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ரீசெண்டாக நடந்து முடிஞ்ச எலெக்ஷன் இல்லையா குரூப் ஃபோர் மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ்லையும் அல்லது குரூப் டூ குரூப் ஒன்னில் இந்த ஈஸியாக கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ட்விஸ்ட் வைக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் வைக்கிற கொஸ்டின் வந்து இதுலேருந்தும் கேட்கலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ரீசெண்டாக எலெக்ஷன் நடந்த ஸ்டேட்ஸ் இதை பற்றி அதிகமாக நியூஸில் வந்திருக்கும் அதிக தடவை இதோடைய எத்தனை சீட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் பேசியிருப்பாங்க அட்லீஸ்ட் ரிசல்ட் வந்த போயாவது பேசியிருப்பாங்க இதை நம்ம நேற்றே பார்த்தோம் நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது நூற்றி பத்தொம்பது இந்த மாதிரிலாம் நிறையா பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஒரு தடவை என்ன பண்ணிவிடுங்கன்னா என்னெந்த ஸ்டேட்டுக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு கிளான்ஸ் ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏதாவது எலெக்ஷன் நடந்த ஸ்டேட்ஸில் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மிசோரமில் ஒட்டு மொத்தமாக நாற்பது மெம்பர் சீட்ஸ் இருக்குது மற்றபடி யார் வின் பண்ணாங்க ப்ரைம் மினிஸ்டர் சிஎம் யார் கவர்னர் யாருங்கிறத நம்ம அப்புறமா அப்பாயிண்ட் ஆன பின்னாடி நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதை வந்து இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் மாதிரியான எக்ஸாம் <laughs> ஸோ இதனால் தேவையில்லாத பார்லிமெண்ட்டில் உருப்படியாக சில விஷயங்களை செய்ய முடியாமல் போய்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க அது அப்படி அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்கல்ல நல்லா பேசுவாங்க யார் ஆளுங்க வச்சாலும் இதுதான் வந்து வேலை இப்படி தான் பேசுவாங்க சரி ஓகே ஸோ அடுத்து நியூஸ் பேஜ் வந்தோம் அப்படின்னா ராஜ்யசபா பாசஸ் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பில் பார்ட்டி சப்போஸ் ஃப்ரீ ஹேண்ட் டு ஆஃபீஸஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஆக்ட் இது வந்து எயிட்டி நைன்டி எயிட்டில் கொண்டு வந்தாங்க இந்த பில்லு வந்து நிறையா அவுட்டேட்டடாக இருக்குது இந்த நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெசேஜ் போஸ்ட் இதெல்லாம் இன்றைக்கி ரொம்ப அவுட்டேட்டட் கான்செப்ட் ஆகிடுச்சு இல்லை நம்ம ஒரு மெசேஜை இங்கேருந்து எழுதி அந்த லெட்டரை எழுதி வேறு ஒருத்தவங்களுக்கு அனுப்புறதுக்கு எடுத்துக்கிற டைமை விட இன்றைக்கி நம்ம ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிடலாம் அதை விட வீடியோ மெசேஜிங் சர்வீஸ் கூட நிறையாவே இருக்குது நிறைய ஆப்ஸில் இருக்குது இன்றைக்கி இருக்கிற இன்டர்நெட் ஏஜில் இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜில் இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டாவை வந்து சென்ட் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்பவே காமனாக ஒரு சிம்பிளான விஷயம் த த ஃப்ளுக் ஆஃப் அ செகண்டில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா இதை செஞ்சு முடிச்சிட முடியும் அதனால் இந்த போஸ்டல் சர்வீஸினுடைய அந்த ஃபண்டமெண்டலே அதுதானே அந்த பர்பஸே அதுதானே ஸோ அது பீட் ஆகிடுது ஸோ அதனால் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து அப்டேட் ஆகிடுது ஸோ இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் போஸ்ட் ஆஃபீஸை மாடர்ன் பண்ணுறதுக்காக மாடர்னைஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கூட பேங்கிங் சர்வீசஸை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்காகவும் புதுசாக பில் கொண்டு வந்தாங்க இதுதான் வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பில் ஸோ இந்த பில் வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஆக்டை எயிட்டீன் நைன்டி எயிட்டை வந்து ரிப்பல் பண்ணுது ஸோ கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்கன்னா இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் நைன்டி எயிட்டு வந்து கிரியேட் பண்ணும்போது யார் இந்தியாவுடைய கவர்னர் ஜெனரலாக இருக்காங்கன்னு ஹிஸ்டாரிக்கலாக போய் கேட்கலாம் ஓகே இந்த பில்லை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பில் கவர்மெண்ட் சார் வேறு என்ஷோர் எஃபெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் அஸ் அ மெசஞ்சர் சர்வீஸ் ஒரு மெசஞ்சர் சர்வீஸாக அது இனிமேல் செயல்பட போகுது அண்ட் அஸ் அ ப்ரொவைடர் ஆஃப் பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் வங்கி பணிகளை வங்கி சேவைகளை வழங்க போகுது த அப்போசிஷன் சைட்டிங் த ப்ரொவிஷன்ஸ் எம்போர்டிங் எனி ஆஃபீஸர் டு இன்டர்செப்ட் ஓப்பன் ஆர் டீடைன் எனி போஸ்டல் ஐட்டம் இன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் செக்யூரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட் அதாவது அரசினுடைய பாதுகாப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கருதி ஒரு பொருள் பார்சல் போகுது அப்படின்னா ஒரு வேளை அது சஸ்பீஷியஸாக இருக்குது அப்படின்னு அவங்க நினச்சாங்க அப்படின்னா அந்த பார்சல் பொருளை அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்னா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும் இது வந்து ரைட் டு ப்ரைவசிக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னா செக்ஷன் நைன் ஆஃப் த ஆக்ட் ஆஃப் த பில் கிவ்ஸ் த பவர் டு இன்டர்செப்ட் ஓப்பன் ஆர் டீடைன் எனி ஐட்டம் ஆர் டெலிவர் ஐட்டம்ஸ் டூ கஸ்டம்ஸ் அத்தாரி
ஸோ இதை வந்து அப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் அப்வியஸ்லி வந்து சப்போர்ட் பண்ண போகிறாங்க அதான் நட நடந்திருக்கும் செஞ்சுருக்கு இதை வந்து ஹை கிளாஸ் மேபி இது எப்படி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னா எனி ஆஃபீஸர்னு இருக்குது இல்லையா அதுக்கு பதிலாக ஒரு சர்டன் ரேங்க் உள்ள ஹையர் ஆஃபீஸர் தான் இதை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் அந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணால் கூட இது ஓகே தான் எனி ஆஃபீஸர் யாராலையும் இந்த பார்சலை திறந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்ற பட்சத்தில் அது பிரச்சனைக்குரியது தான் லிட்ரலி ப்ராப்ளம்க்குறது தான் மேபி இதை பற்றி மெயின்ஸ் ஆன்சர் கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம சஜஷன் பண்ணுறதா இருக்கும்போது நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டன் ரேங்க் ஆஃபீஸரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஆஃபீஸரால் மட்டும்தான் திறந்து பார்க்க முடியும் வித் சூட்டபுள் வாரண்ட்ஸ் அண்ட் சஸ்பீஷியன்ஸ் அது ரிட்டன் சஸ்பீஷியன்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டு தான் இவங்க வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லலாம் இது ஒரு சஜஷன் சென்டர் கமிட்டட் டு இன்க்ரீசிங் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் உமன் இன் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் இஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி நேற்று டிஃபென்ஸ் சாரி இந்தியன் நேவி டே ஸோ அதில் கலந்துக்கிட்டு பேசின பிரைம் மினிஸ்டர் அவர்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பேசியிருக்காங்க கமிட்டட் டு இன்க்ரீசிங் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் உமன் இன் த ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஆயுதம் தாங்கிய படையினர் ஆயுதம் ஆயுத தாங்கிய படை பிரிவினர்களில் பெண்களுடைய எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துறதில் அரசாங்கம் வந்து முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம் டுடே இந்தியா செட்டிங் பிட் பிக்கர் டார்கெட் ஃபார் இட் செல்ஃப் தங்களுக்கு என்ன அதிகமான பெரிய பெரிய இலக்குகளை நிர்ணயிச்சிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இஸ் யூட்டிலேட்டிங் யூட்டிலைசிங் இட்ஸ் ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் டு அச்சீவ் தோஸ் டார்கெட்ஸ் அந்த இலக்குகளை அடைகிறதுக்கு நம்மளுடைய முழு திறனையும் நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிற பயன்படுத்துகிறதுக்கு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் ஒன்று தான் அந்த பெண்களை வந்து ஆயுத தாங்கிய படையினரில் சேர்க்குறது த பிரைம் மினிஸ்டர் ஹூ இயர்லியர்லி அன்வில்டு ஏ ஸ்டேச்சு ஆஃப் சத்ரபதி சிவாஜி அட் த ராஜ்கோட் ஃபோர்ட் ராஜ்கோட் ஃபோர்ட் ஃபோர்ட்டில் சத்ரபதி சிவாஜியோடைய ஸ்டேச்சு வந்து திறந்து வச்சுருக்காரு செட் தட் ஆஃப் இந்தியா டுடே வாஸ் ஷேக்கிங் ஆஃப் த ஸ்லேவ் மென்டாலிட்டி அதாவது தங்களுடைய அடிமை மனப்பான்மையை வந்து உதவி தள்ளிக்கிட்டு இருக்காங்களா இந்தியா பை மூவிங் ஃபார்வேர்ட் இன்ஸ்பைர்ட் பை த ஐடியல்ஸ் ஆஃப் செவன்டீன்த் சென்ச்சுரி மராத்தா வாரியர் கிங் அதாவது மராத்தாவுடைய அந்த அரசர் இருக்கார் இல்லையா சிவாஜி அவருடைய ஐடியல்களை பின்பற்றி நம்ம வந்து முன்னோக்கி போகிறோமா ஸ்லேவரியை உடச்சி இந்த சிந்துகர் ஃபோர் இன்ஸ்டில்ஸ் அ ஃபீலிங் ஆஃப் ப்ரைட் இன் எவ்ரி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா நாட்டினுடைய ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் இந்த சிந்துகர் ஃபோர்ட்டோ இந்த கோட்டை வந்து ஒரு ஒரு விதமான ப்ரௌடு ஃபீலிங் வந்து கொடுக்குது அப்படின்றது ஓகே வித் ப்ரைடு இன் அவர் ஹெரிட்டேஜ் ஐ எம் ப்ரௌட் டு அனவுன்ஸ் தட் ரேங்க்ஸ் இன் இந்தியன் நேவி வில் பி ரீநேம்ட் அக்கார்டிங் டு இந்தியன் கல்ச்சர் அதாவது நம்மளுடைய இந்திய கலாச்சாரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே கொடுத்துருக்காங்கள்ல ரேங்க்கு கார்னல் மார்ஷல் இந்த மாதிரி ஒரு பேர் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்தியன் கல்ச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் மறுபடியும் மாற்றி அமைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க வி ஆர் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் ஆன் இன்க்ரீசிங் உமன் பவர் இன் அவர் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஐ வாண்ட் டு கங்க்ராச்சுலேட் த நேவி ஃபார் அப்பாயிண்டிங் த கண்ட்ரிஸ் ஃபஸ்ட் உமன் கமாண்டிங் ஆஃபீஸர் இன் நேவல் ஷிப் ஒரு நேவல் ஷிப்பில் மொதல் முதல்ல ஒரு கமாண்டிங் ஆஃபீஸர் ஃபஸ்ட் உமன் கமாண்டிங் ஆஃபீஸரை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணியிருக்காங்க பேயிங் ஹோமேஜ் டு த ரிச் மேரி டைம் ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் சிவாஜி ஹி செட் தட் த வாரியர் கிங்ஸ் ஷீல் ஹேட் இன்ஸ்பைர்டு த நியூ நேவல் என் சைன் ஆமாம் போன வருஷம் இது நடந்துச்சு நேவியினுடைய புது சின்னமாக வந்து சத்ரபதி சிவாஜியினுடைய சின்னத்தை ஆட் பண்ணி புதுசாக கொடியிலலாம் வந்து மாற்றங்கள் செஞ்சுருந்தாங்க இதை பற்றி நம்ம நியூஸ்லேயும் பார்த்துருந்தோம் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணியிருந்தேன் ஆகஸ்ட்டு நினைக்கிறேன் ஆகஸ்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அதில் வந்து சத்ரபதி சிவாஜி பயன்படுத்தின அந்த ஆங்கர் சிம்பல் வந்து அதில் ஈடுபட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த ஆங்கர் இருக்கும்ல அந்த நங்கூரம்னு சொல்லுவோம்ல இப்படி தானே இருக்கும் அது இப்படி இருக்குமா இது பார்க்க எப்படி இருக்குது இவ்வளோ கேவலமாக இருக்காது அந்த ஆங்கர் அந்த ஆங்கர் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சரியா இந்த மாதிரி ஆங்கரை வந்து இந்தியன் நேவல் ஒரு நேவல் இன்சைனோட என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பலோட போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஒரு ப்ளூ கலர் ஃப்ளாக் போட்டு கொண்டு வந்திருந்தாங்க அதை பற்றி இங்கே பேசுகிறாங்க ஹி ஹேட் கமிஷன் த ஃபஸ்ட் இண்டிஜினியஸ் ஏர்க்ராஃப்ட் கரியர் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் இந்தியாவினுடைய முதல் ஏர் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியர் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்தை ஏர்லியராக பிரைம் மினிஸ்டர் அவர்கள் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அதெல்லாம் நினைவு கூறாங்க இது சத்தர் த யூனியன் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஒரு டிட்டமைன் டு ப்ரிசர்வ் த ஃபோர்ஸ் பில்ட் டூரிங் சிவாஜி ஸ்பீரியட் சிவாஜி காலகட்டங்களில் கட்டப்பட்ட கோட்டைகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு மத்திய அரசாங்கம் மற்றும் மாநில அரசாங்கம் தேவையான செயல்பாடுகளை செஞ
இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷனில் இந்தியா யூஎஸோட ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி பேசியிருக்காங்க இங்கே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களும் கார்னேஜ் இந்தியா இவங்க வந்து ஒரு திங்க் டேங்க் ஸோ இவங்களும் சேர்ந்து குளோபல் டெக்னாலஜி சம்மிட் அப்படின்னு ஒரு சம்மிட்டை டெல்லியில் வந்து நடத்துகிறாங்க முத கேள்வி இது எங்கே நடந்துச்சு நியூ டெல்லி யார் நடத்துகிறா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அடுத்து வந்து கார்னேஜ் இந்தியா அப்படிங்கிற ரெண்டு பேரும் ஸோ இதில் கலந்துக்கிட்டு பேசின யூஎஸ்ஸுடைய பிரின்சிபல் டெப்புட்டி நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் ஜோனாதன் ஃபைனர் அவர்களும் இந்தியாவினுடைய எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டரையும் வந்து மினிஸ்டரும் வந்து சந்தித்து பேசியிருக்கதா வந்து குறிப்பிட்றாங்க அண்ட் அதில் அவரும் நம்மளுடைய ஜெய்சங்கர் அவர்களும் நிறையாவே வந்து பேசியிருக்காங்க அதை பற்றி பேசுகிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேக்ரவுண்ட் நியூஸு ஸோ இதில் என்னென்னா தெர் ஆர் மெனி டிஃபிகல்ட் இஷ்யூஸ் தட் ரிமைன் இன் ரிலேஷன்ஷிப் ரைட் அப் டு த ப்ரெசென்ட் இது வரைக்கும் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பில் நிறையா பிரச்சனைகள் இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது வேர் ஹி ஸ்போக் ஆஃப் த காம்ப்ளிகேட்டட் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது அந்த ஃபைனர் வந்து இந்தியா யூஎஸ்ஸுடைய ரிலேஷன்ஷிப்புடைய ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி பேசியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் வி ஹாவ் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் ஐ திங்க் த்ரூ அவுட் த கோர்ஸ் ஆஃப் நாட் ஜஸ்ட் திஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டு பிரிங் அஸ் டு த பாயிண்ட் வேர் நாட் ஓன்லி கேன் வி சை சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தட் த வேர்ல்ட் ப்ரெசென்ட் ஃபார் அஸ் ஜியோ பொலிட்டிக்கலி அண்ட் எக்கனாமிக்கலி பட் வி கேன் ஒர்க் த்ரூ அவர் டிஃபரன்சஸ் இன் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் வே வித் அவுட் டீரியலிங் தட் ப்ராடர் கோஆப்ரேட்டிவ் அஜெண்டா அதாவது ப்ராடர் கோஆப்ரேட்டிவ் அஜெண்டானா ரெண்டு பேரும் ஒத்து போகிறதுக்கான ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும் இப்போ நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இந்த காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்டை மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு அஜெண்டா கிரியேட் பண்ணுவாங்க இதை இதெல்லாம் செய்ய போகிறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணாமல் அதை விட்டு கொடுக்காமல் நம்ம உலகம் நமக்கு கொடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நம்ம சிறப்பாக பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஜியோ பொலிட்டிக்கலாகவும் எக்கனாமிக்கலும் சரி நாங்கள் வந்து டிஃப்ரென்சஸை வந்து ஒரு உருப்படியான வழியில் வந்து கடந்து வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியிருக்காங்க The data clearly indicates a certain stability and there is enough investment on both sides and structural soundness to the relationship. The relationship is not the same as the relationship. Economically, the investment is not the same as the investment. So, this is a structural amount. That is, we have a cut-up relationship. If you have a relationship with the relationship with the relationship, the two people are the same as the relationship with the relationship. Why? 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 அவங்களுடைய பொருளாதாரம் ரெண்டு பேரும் சார்ந்து இருக்கும்போது பொருளாதார ரீதியில் அவங்களுக்கு ஒரு உறவு இருக்கும்போது வணிகம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு இடையில் நடக்கூடிய பிரச்சனைகள் வந்து தவிர்க்க தான் முயற்சி பண்ணுவாங்க அதனால் அவங்க நட்டம் ஏற்படும் இதே கதை தான் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் நூறு பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு எக்கனா ட்ரேடு நடந்துட்டு இருக்கும் ஒரு வேலை இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் வார் நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ட்ரேடு வந்து ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர் ட்ரேடு வந்து அப்படியே டப்புன்னு நின்றுடும் ஏன்னா ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் சரியா ஏன்னா அவங்க என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாதுல்ல அப்போ அவங்க எனிமி கண்ட்ரி வேடாக நம்ம சண்டை போட்டுகிட்டு இருக்கும்போது அந்த ட்ரேடை வந்து அப்படியே நிறுத்த வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இதில் யார் அதிகமாக நட்டம் அடைய போகிறாங்கன்னா சீனா தான் அதிகமாக நட்டம் அடைய போகிறாங்க ஏன்னா அவங்க தான் இந்தியாவுக்கு நிறையா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க தான் இந்தியாவிலேருந்து இந்த இந்தியா சீனா ட்ரேட்லேருந்து நிறையா லாபம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இங்கே வார் ஏற்படுறதுக்கான சூழல் எவ்வளோ வந்து ரெண்டு பேர் முட்டி மோதிக்கிட்டாலும் வார் ஏற்படுறதுக்கான சூழல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மினிமல் தான் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ தேட்ஸ் வே இங்கே எக்கனாமிக் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் சொல்லியிருக்காரு ஆடட் தேட் ஃப்ரம் அண்ட் இண்டியன் பர்ஸ்பெக்டிவ் இந்தியா யூஎஸ் ரிலேஷன்ஸ் ஆர் செட்டைன்லி ப்ரூஃப்ட் அகெயின்ஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் செக்ஸ் அரசியல் ரீதியாக விளையாடக்கூடிய விளையாட்டுகளுக்கு இந்தியா யூஎஸ் ரிலேஷன்ஸ் வந்து பலியாகாமல் அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரூஃபாக தான் வந்து செயல்பட்டுட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே இந்த இந்தியா அப்புறம் காலிஸ்தான் அப்புறம் அந்த கனடா பஞ்சாயத்து இருக்குல்ல அதை பற்றி ஃபுல்லாக பேசியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இது அந்த கதையெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அதனால் அது வேணாம் லடாக் லீடர்ஸ் வாண்ட் ரிசர்வேஷன் பீப்புள்ஸ் எம்பவர்மெண்ட் சிவில் சொசைட்டி லீடர்ஸ் ஃப்ரம் லடாக் ரைஸ் த இஷ்யூஸ் ஆஃப் டிஸ் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் லோக்கல் பீப்புள் ட்ரஸ்ட் டெஃபிசிட் இன் த நேம் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ரிசர்வேஷன் ஃபார் லோக்கல் பீப்புள் இன் ஜாப்ஸ் எலக்ட்ரல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்ட் ட்ரைபல் ஸ்டேட்டஸ் இதெல்லாம் அவங்களுடைய கோரிக்கை ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க டிஸ்எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் லோக்கல் பீப்புள் அதாவது லோக்கல் பீப்புளுக்கு உள்ள அதிகாரம் வந்து குறைஞ்சி போயிருக்கு இல்லையா அதை பற்றி பேசியிருக்காங்க ட்ரஸ்ட்
வைல் மெம்பர்ஸ் கால்டு ஃபார் அ டைம் ஃப்ரேம் டு மீட் த டிமெண்ட்ஸ் ஆனால் மெம்பர்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது குறிட்டு கால வரையறை சொல்லுங்கள் நீ கொடுப்பேன்னு தெரியும் எப்போ கொடுப்பேன் அதை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அந்த மாதிரி பேசியிருக்கான் திஸ் வாஸ் த ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர்டு மீட்டிங் கால்டு பை த மினிஸ்ட்ரி பியூரோக்ராட்டிக் ஓவரேஜ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் கன்சர்ன்ஸ் அதாவது பியூரோக்ராட்டிக் ஓவரேஜ் அப்படின்னா இதை தான் அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க டிசம்மெண்ட் ஆஃப் டிஸ்எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் லோக்கல் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மக்களுக்கு வந்து இங்கே பவர் இல்லை யார் தான் வந்து இங்கே அதிகமாக ரூல் பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னா பியூரோக்ரஸி அதாவது அதிகாரிகள் தான் அதிகமாக காணப்படுறாங்க அவர் பீப்புள் டூ நாட் ஹேவ் அ சே இன் ஹவு த பட்ஜெட் இஸ் ஸ்பெண்ட் ஆன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பிளான் அதாவது திட்டமிடப்பட்ட ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து எப்படி ப்ராஜெக்ட்ஸ் திட்டமிடப்படணும்னோ இல்லை ப்ராஜெக்ட்ஸில் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னோ அதுக்கான அந்த பட்ஜெட்டில் பீப்புளுக்கு எந்த வித சேவும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்க அது ஸ்டேட் ஹுட்டுங்கிறது ஒரே ஸ்டேட் ஹுட்டுங்கிறது தான் ஒரே ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்க முடியும் லடாக்குக்கு ஏன்னா அந்த அந்த த்ரீ செவன்ட்டி கீழே வழங்கப்பட்ட அந்த சேஃப் கார்ட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டனால ஸ்டே ஸ்டேட் ஹுட் கொடுக்குறது தான் வந்து பாசிபிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு இஷ்யூ சரி ஓகே அடுத்து குட்டி கொண்டா வேர்ல்டு நியூஸில் ஒரு நியூஸ் இருக்குது ரெண்டு நியூஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வெனின்சுலால் எலக்ட்ரல் அத்தாரிட்டிஸ் ஆன் சண்டே கிளைம் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓட்டர்ஸ் இன்ன நான் பைண்டிங் ரெஃபரண்டம் அப்ரூவ்ட் ஆஃப் த நேஷன்ஸ் டெரிட்டரியல் கிளைம் ஆன் அ ஹியூஜ் சங்க் ஆஃப் நெய்பரிங் ஆயில் ரிச் கயானா வெனிசுலா கயானா ரெண்டு பேரும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரிஸ் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் பிரிட்டிஷ் வந்து ரூல் பண்ண ஒரு ஏரியா ஸோ இந்த ஏரியாவில் பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க விட்டுட்டு போனப்போ ரெண்டு பேர்த்துக்கு இடையில் ஒரு பவுண்ட்ரி டிஸ்பியூட் ஏற்படுது ஸோ அதன்படி அவங்க ஒரு ஏரியாவை கிளைம் பண்ணுறாங்க அந்த ஏரியா பேர் எஸ்எக்யூபா டெரிட்டரி கவர்ன்டு பை கயானா ஸோ இப்போ எஸ்எக்யூபா அப்படிங்கிற டெரிட்டரி எந்த ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு இடையில் டிஸ்பியூட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்க முடியும் வெனிசுலா அண்டு கயானா இதை வந்து மக்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபோட்டோஸ் ரெஃபரண்டம் வந்து இது நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதில் சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்பவே ஆயில் ரிச்சான ஒரு ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கயானா தரப்பில் என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னா த பார்டர் வாஸ் செட் இன் த பிரிட்டிஷ் காலனியர் அண்ட் வாஸ் கன்ஃபார்ம் இன் எயிட்டீன் நைன்டி நைன் பை ஏ கோர்ட் ஆஃப் ஆர்பிட்ரேஷன் ரெண்டு பேச்சுவார்த்தைக்கு மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எயிட்டீன் நைன்டி நைன்லேயே இந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணியாச்சு அதுலேருந்து நாங்கள் தான் ரூல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த ஏரியாவை அதனால் இது எங்களுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி கயானா வந்து இது வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க ஹவவர் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இந்தியா கம் இந்தியன் கம்பெனி ஷுட் இன்வெஸ்ட் இன் கிளைமேட் வெல்னரபிள் நேஷன்ஸ் நஷீத் ஐ இந்திய மிலிட்ரி பர்சனல்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடாதான் அது அவங்க மிலிட்ரி பர்சனல்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறதுக்காக நம்ம இருந்தோம் அவங்க இருக்கக்கூடாதான் இந்தியன் கம்பெனிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் பண்ணணுமா ஐ இது மட்டும் இன்றைக்கும்ல சரி ஓகே மோர் இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆர் டு பி இன்வெஸ்டிங் இன் கிளீன் எனர்ஜி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன் மால்திஸ் அண்ட் அதர் கிளைமேட் வல்னரபிள் கண்ட்ரிஸ் ஃபஸ்ட்டு கிளைமேட் வல்னரபிள் கண்ட்ரிஸ்னால் யாருன்னு சொல்லிடுறேன் இவங்க வந்து இந்த பருவகால மாற்றத்தினால அதிகமாக பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகக்கூடிய நாடுகள் உதாரணத்துக்கு தீவுகள் குட்டி குட்டி தீவுகள் அதுக்கப்புறம் வந்து கடலுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் அதாவது ரொம்ப தூரமாக ரிமோட்டாக இருப்பாங்கள்ல அந்த பகுதிகள் அப்புறம் வந்து லீஸ்ட் டெவலப்டு நேஷன்ஸ் அதாவது மிக குறைவான அளவில் மேம்பாட்டை கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடு இந்த நாடுகள் எல்லாத்தையுமே வந்து கிளைமேட் சேஞ்சினால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை சமாளிக்கிறதுக்கு காசு இருக்காது சரியா ரெண்டாவது கிளைமேட் சேஞ்சினால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் மொதல் முதல்ல இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிளைமேட் வெல்னரபிள் கண்ட்ரிஸ்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவுடைய டெரிட்டரி கனெக்ட் பண்ணுங்க இந்தியாவுடைய டெரிட்டரியில் சட்டேன் பகுதி கடலுக்குள்ளே போகும் கிளைமேட் சேஞ்சினால் ஏற்படக்கூடிய கடல் மட்டம் உயர்றதுனால கண்டிப்பாக வந்து சட்டேன் பகுதி தண்ணிக்குள்ளே போகும் அது மறுக்க முடியாது ஆனால் மால்தீவ்ஸ் மாதிரியான குட்டி ஐலாண்ட்ஸில் நிலம் தண்ணிக்குள்ளே போச்சுன்னா யோசிச்சு பாருங்க அதில் நிலமே கொஞ்சம் தான் இருக்குது அப்போ தண்ணிக்குள்ளே போயிடுச்சு தான் ஸோ அவங்க எப்படி வந்து சர்வே ஆக முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸை தான் கிளைமேட் வெல்னரபிள் கண்ட்ரிஸ்னு சொல்கிறாங்க கரண்ட்லி இந்த கிளைமேட் வல்னரபிள் ஃபாரம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பினுடைய செக்ரட்டரி ஜெனரலாக இருக்கக்கூடிய இவர் முகமது நசீத் இவர் முன்னாள் பிரசிடண்ட் இப்போ உள்ள பிரசிடண்ட் இல்லை மால்தீஸனுடைய முன்னாள் பிரசிடண்ட் ஸோ இந்த குரூப்பில் கிளைமேட் வல்னரபிள் ஃபோரமில் ஐம்பத்தெட்டு கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க பர்டிகுலர்லி வல்னரபிள் டு த நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் ஃப்ரம் கிளைமேட் சேஞ்ச் பருவகால
அதுதான் வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டினோட டார்கெட் அதை பற்றி பேசிவிட்டு இந்தியா ஷுட் பி இன்வெஸ்டிங் மோர் இன் ரினியூபிள் எனர்ஜி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன் கிளைமேட் வல்னரபிள் கண்ட்ரிஸ் இந்த மாதிரி பருவகால மாற்றத்தினால மிகவும் நலிவடைந்திருக்கக்கூடிய நாடுகளில் அதிகமாக ஆற்றல் ரிலேட்டடான ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு இந்தியா வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஜஸ்ட் வந்து ஒரு கோரிக்கை தான் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ஸ் அண்ட் ரிச்சர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் குட் ப்ளே அண்ட் இம்பார்ட்டன் ரோல் இன் டீ ரிஸ்கிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த ரிஸ்க்குகள் அதை வந்து தடுக்கிறதுக்கு டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ஸாலையும் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸாலையும் முடியும் அப்படிங்கிறதையும் இங்கே வந்து எடுத்து கூறியிருக்காங்க ஸோ அப்போ எல்லாரையும் கூப்பிட்றாங்க எல்லோரும் வாங்க எங்கள் ஊரில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு கொஞ்சம் காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காப்டி ஓகே மக்களே That's all about the today's news analysis. Thank you. Bye.